beschreiben den 26. bis 28. Juni 1981. Drei Tage strahlender Sonnenschein und fröhliche Menschen. Oderberg, Stadt mit 3400 Einwohnern im Kreis Eberswalde, Bezirk Frankfurt-Oder, feiert sein 750-jähriges Bestehen. der alten Oder. Der nahrungsspendende Fluss und die schützenden Berge machten diesen Ort seit jeher zu einem bevorzugten Siedlungsplatz und gaben ihm schließlich auch seinen Namen, Oderberg. Die Berge überragen selbst die Nikolaikirche, die dem Schutzpatron der Reisenden, Schiffer und Kaufleute geweiht ist. Zeuge der langen Geschichte Oderbergs ist der Bärenkasten. Noch heute sind Teile seiner drei Meter dicken Feldsteinmauern zu bestaunen. Um 1360 wurde diese Festungsanlage zum Schutz des Oderübergangs und zur Eintreibung der Zölle gebaut. Sie besaß mehrere vorgelagerte Schanzen und war vom Wasser der Oder umgeben. So überstand sie sogar die Wirren des 30-jährigen Krieges. Schifffahrt, Schiffsbau und Fischerei waren über viele Jahrhunderte für die Entwicklung Oderbergs von entscheidender Bedeutung. Selbst bis in unsere Tage hat sich davon einiges erhalten. So ist es nicht verwunderlich, dass rührige Leute der Stadt ab 1954 damit begannen, ein Binnenschifffahrts- und Binnenfischereikundliches Heimatmuseum einzurichten. Heute ist diese Bildungsstätte weit über Oderberg hinaus bekannt und in ihrer Art einmalig in unserer Republik. Doch zurück zum Jubiläum, zum Juni 1981. Die Stadt hatte ihr Festtagskleid angelegt. Schon in aller Frühe begann der Reigen der Fröhlichkeit. Ganz Oderberg war auf den Beinen, ob zu Wasser oder zu Lande. Es wäre eine 750-Jahr-Feier ohne die Jüngsten. Die Stadtväter hatten sich etwas einfallen lassen. Am Kulturhaus stand eine zünftige Bastelstraße. Dort konnte man nach Herzenslust alles zerschneiden, bekleben, bemalen, sogar beschmieren. Und die Erwachsenen schauten trotzdem freundlich drein. Oderberg besitzt zwei Kinderkrippen und zwei Kindergärten mit insgesamt mehr als 200 Plätzen. Auf der Freilichtbühne, die anlässlich der 750-Jahr-Feier gebaut wurde, spielten, sangen und tanzten die Volkskünstler der Sowjetarmee aus der Kreisstadt Eberswalde. Dieses bekannte Gesangs- und Tanzensemble ist zwischen Ostsee und Thüringer Wald sehr beliebt. Rund 200 Auftritte bewältigen die Künstler jährlich in unserer Republik. von unseren sowjetischen Freunden und wenden uns dem Höhepunkt des Jubiläums zu. Mit der 
der Jugend voran begann der Festumzug durch die Geschichte und Gegenwart von Oderberg. Sage und schreibe 20.000 Besucher waren herbeigeströmt, als hätten sie den Sinn des Wappens der ehemaligen Handelsstadt verstanden. Es zeigt ein Stadttor mit offenen Toren. Das will besagen, kommt nur herein, wir wünschen euren Besuch. Und sie kamen, fünfmal mehr als die Stadt Einwohner hat. Und dann wurde sie aufgeschlagen, die Chronik von Oderberg. Weit vor dem Jahre 1231, in dem Oderberg erstmals urkundlich erwähnt wurde, lebten hier die Wenden, ein slawischer Volksstamm. Es waren Ackerbauern, Jäger, Fischer und Handwerker. Und sie nannten ihren Ortsflecken an der Oder Barstüm. Als die Askanier ihre Herrschaft nach Osten ausdehnten, wurde die wendische Bevölkerung unterdrückt. Markgraf Albrecht II., ein Enkel Albrecht des Bären, hielt um 1214 auch im damaligen Barstuin Einzug. Hier beim Festumzug hoch zu Ross Oderbergs Revierförster Wolfgang Kurzawa als Albrecht II. Nach Albrecht II. herrschten in Brandenburg seine Söhne, die Markgrafen Johann I. und Otto III. In ihre Amtszeit fällt auch die Gründung Oderbergs im Jahre 1231. Zoll für das Passieren von Oderberg zu Wasser und zu Lande. Das war ein gutes Geschäft. Jährlich 1400 Schock Groschen reines Silbergeld waren um 1375 die größte Zolleinnahme in der ganzen Mark Brandenburg. Die Stadt hatte zwar recht wenig davon, aber ab 1442 gestattete Kurfürst Friedrich, Wochenmärkte in Oderberg abzuhalten. Auch die ärmsten Bauern brachten ihr Geflügel zum Markt, um ihr kärgliches Leben zu fristen. Das Oderberger Fischereigewerbe wurde weithin bekannt und blühte über 150 Jahre bis etwa 1600. Die Fischer lieferten ihre Ware über Berlin bis Hamburg, Räucherale sogar bis Norditalien. Der 30-jährige Krieg brachte auch für Oderberg den völligen Niedergang. Die ewigen Fäden zwischen kaiserlichen und schwedischen Truppen zehrten die Bevölkerung aus. 1639 machten die Schweden in ohnmächtiger Wut die Stadt dem Erdboden gleich. Sie hatten die Festung Bärenkasten nicht erobern können. Sieben Jahre blieb die Stätte des Grauens ohne Einwohner. Erst 1645 kehrten wenige Oderberger Bürger zurück und begannen ihre zerstörte Heimat wieder aufzubauen. Nachtwächter warnt vor einer Feuersbrunst. Hört ihr Leute, lasst euch sagen, die Glock hat zehn geschlagen. Löschet Feuer und das Licht, damit kein Brand ausbricht. Trotz dieser Warnung stand Oderberg im 17. und 18. Jahrhundert so manches Mal in Flammen. Es gab noch keine organisierte Feuerwehr. Und so fanden sich einige Bürger zusammen, um mit primitiven Mitteln die Brände einzudämmen. Um 1800 hatte auch in Oderberg jedes Handwerk seine Zunft. Sogar das Tabakwarenhandwerk blühte. Es gab drei Manufakturen für die damaligen Liebhaber des blauen Dunstes. 
Noch heute gedeiht auf uckermärkischem Boden der bekannte Schweter Tarak. 1875 wurde in Oderberg die erste freiwillige Feuerwehr gegründet. Das Sägegatte auf dem Wagen spricht von dem gewaltigen Aufschwung der Oderberger Holzindustrie gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Rasch entstanden elf Sägewerke und andere Holzverarbeitungsbetriebe. Mit dieser Industrialisierung kam es in Oderberg zu den ersten Arbeiterunruhen. Sie wurden hier, wie in ganz Deutschland, vom bürgerlichen Staat und seiner Polizei unterdrückt. des Industrieproletariats um die letzte Jahrhundertwende wuchs auch die Arbeitersportbewegung heran. In Oderberg gab es die Männerturnvereine 1861 und Froh Frei sowie den Arbeiterradfahrerverein Edelweiß. Allesamt wurden sie später zur faschistischen Sportbewegung umgebildet. bestanden die Männergesangsvereine Harmonia und Liedertafel sowie der vom Amt Neuendorf. Nicht lange promenierten die Bürgersfrauen im Biedermeierstil, weil auch für Oderberg die beiden Weltkriege Not und Elend brachten. Allein 163 Bürger fielen im Ersten Weltkrieg. In der kurzen Friedenszeit der 20er Jahre organisierten sich die Arbeiter gegen den aufkommenden Faschismus. Doch der Hitlerkrieg stieß auch Oderberg tief in den Abgrund. Befreiung Oderbergs durch die Rote Armee im April 1945. Gemeinsam wurde die Brücke wieder aufgebaut, welche die Faschisten gesprengt hatten. Ausrufer und Pferdewagen ersetzten damals Zeitung und Postauto. Vereinigung der Arbeiterparteien und die Männer und Frauen der ersten Stunden von Oderberg. Sie führten die Bürger. Und mit Unterstützung der Sowjetarmee wurden Kriegselend und Überschwemmungskatastrophen überwunden. Der erste Schultag, wenn auch barfuß und mit selbstgebauten Taschen. Mit der einzelbäuerlichen Kleinwirtschaft und wenig Mechanisierung begann es. Schon zehn Jahre später, im Januar 1955, wurde in Oderberg die erste LPG unter dem Namen Befreite Erde gegründet. Heute ist der gesamte Gemeindeverband Oderberg in der LPG-Pflanzenproduktion Lüdersdorf vereint. Ihre Mähdrescher werden gleich an uns vorüberziehen. Doch zuvor die Gründung der DDR. Das hieß auch für Oderberg Wirtschaftswachstum und vor allem Sicherung des Friedens. Dort kommen die Mähdrescher aus Lüdersdorf. Verlassen wir einen Moment den Festumzug und schauen uns auf den Feldern um. Mit zehn Gemeinden, aus denen der Gemeindeverband Oderberg besteht, ist die LPG Pflanzenproduktion Lüdersdorf eine der größten im Bezirk frankfurt oder Hauptsächlich werden Getreide, Kartoffeln, Rüben, Mais und als Besonderheit der Schwede Tabak angebaut. Die schwere Technik hat es nicht immer leicht im hügeligen Gelände um Oderberg. Zurück 
zum Festumzug. Alle LPG des Gemeindeverbandes in einem Boot. Kein Hochseefrachter aus DDR-Produktion ohne Ladelukendeckel aus der Schiffswerft Oderberg. Die Handwerker Oderbergs versorgen weit über die Stadtgrenzen hinaus die Bevölkerung vieler Gemeinden mit ihren vorbildlichen Dienstleistungen. Oberliga Schiedsrichter Hans Kulicke aus Oderberg. Er und weitere Schiedsrichter der Fußball-Oberliga spielten zu Ehren der 750 jahr feier gegen die Bezirksligamannschaft Motor Oderberg, verloren allerdings 2 zu 6. Die Jugend beschloss den drei Kilometer langen Test und Zug. Fast zwei Stunden boten rund 1000 Teilnehmer des Zuges und viele Helfer ein mitreißendes Spiegelbild der Lebensgeschichte Oderbergs. Zwei Jahre hatten sie mit Hingabe dieses große Ereignis vorbereitet. Dafür allen Beteiligten herzlichen Dank. Die 20.000 Besucher, der am weitesten gereiste kam aus Schweden, spendeten dem Festumzug begeisterten Applaus. Oderberg kann stolz auf das bisher Erreichte sein und geht einer gesicherten sozialistischen Zukunft entgegen. Es wird zwar nie eine pulsierende Großstadt werden, aber stets wichtige ökonomische und kulturelle Aufgaben für unsere Republik erfüllen und ein sehenswerter Ort in einer reizvollen Landschaft bleiben.